subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next topic is nucleus. Nucleus ki history humne pehle hi dekhi kisne discover kiya tha? Robert Brown ne discover kiya tha. Later the material of nucleus ko stain kiya. Kiske saath? Basic dye ke saath. Aur dekha कुछ एक स्ट्रक्चर जो मिल रहा है उसे नाम दिया क्रोमैटिन किसने फ्लेमिंग ने जो इंटरफेस है सेल डिवीजन का जब उसमें न्यूक्लियस को स्टडी किया न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग इंटरफेस में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता है देखा हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स जिन्हें क्रोमैटिन कहा था फ्लेमिंग ने न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोलाई कहा कुछ मेच्योर सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि ह्यूमन के आरबीसी में एरेथ्रोसाइट एडल्ट एरेथ्रोसाइट और मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट में भी एबसेंट होता है स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम देन कैसा स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का और सेंटर में न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होता है जहां से सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस की एंट्री होती है आउटर लेयर जो होती है डबल मेम्ब्रेन की और इनर लेयर इनके बीच का स्पेस हुआ पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो कि 10 टू 15 नैनोमीटर होता है ये फॉर्म करता है बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है आउटर मेम्ब्रेन रिमेन करती है कॉन्टिन्यूटी में कहा पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया था देन हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से एक्सटेंड होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड रहती है तो न्यूक्लियस की कॉन्टिन्यूटी कहां तक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप जो है मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटरप्ट होती है बाय माइन्यूट पोर्स मैंने आपको अभी नीचे स्ट्रक्चर में दिखाया बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स ये बनता है ये जो दो मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन हुई है इसकी वजह से ये न्यूक्लियर पोर बना न्यूक्लियर पोर क्या करता है सिलेक्टेड मटेरियल्स की पैसेज कराता है वो आरएनए हो सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियो भी बोलते हैं दैट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन जो न्यूक्लियर ऑलाई है दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियो प्लाज्म कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियो प्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोजोमल आर एन ए सिंथेसिस आर आर एन ए की सिंथेसिस कराता है लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स जो क्या करते हैं एक्टिवली कैरी आउट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप है आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन है सेंटर में न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियो प्लाज्म में क्रोमैटिन प्रेजेंट है जो इंटरफेस है न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का उसमें लॉन्ग इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का जिसे हमने कहा था क्रोमैटिन बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल क्या करता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करता है क्रोमोजोम्स के इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस जो क्रोमैटिन है दैट कंटेन डीएनए एंड कुछ बेसिक प्रोटीन्स जिन्हें हिस्टोन्स बोलते हैं कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं 
और आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है सिंगल ह्यूमन सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली टू मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए हो सकता है हमारी बॉडी में एक सेल में कितना मीटर लॉन्ग हो सकता है टू मीटर लॉन्ग ऑफ डीएनए हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स मीन ट्वेंटी थ्री के पेयर में प्रेजेंट होंगे नीचे जो स्ट्रक्चर दिया है वी कैन सी क्रोमोजोम्स है क्रोमोजोम्स सुपर कॉइल हुए हैं एंड माइक न्यूक्लियोजोम बना है न्यूक्लियोजोम किसका बना है स्टोन प्रोटीन जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है एंड जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज डीएनए जो कि न्यूक्लियर मटीरियल है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जो क्रोमोजोम्स है उनमें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है ऑन द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं दैट इज प्रेजेंट देयर On the basis of position of centromere, chromosomes can be classified into four major types. That is, metacentric chromosome, submetacentric, acrocentric chromosome, and telocentric chromosome. Metacentric में क्या होता है? हमने देखा है chromosomes की दो arms होती हैं. अगर ये दोनों arms equal हैं, तो metacentric हुआ. अगर एक arm थोड़ी छोटी और दूसरी आम थोड़ी बड़ी है देन सब मेटासेंट्रिक हुआ अगर एक आम बहुत छोटी और दूसरी आम बहुत बड़ी है देन एक्रोसेंट्रिक हुआ और अगर टर्मिनल पोजीशन पे ही प्रेजेंट है क्रोमोसोम तो टिलोसेंट्रिक हुआ समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट कॉन्स्टेंट लोकेशन वो क्या अपियरेंस देते हैं अपियरेंस लाइक स्मॉल फ्रेगमेंट जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं यू कैन सी मेटासेंट्रिक दोनों आर्म्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी है एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी है टेलोसेंट्रिक में टर्मिनल पोजिशन पे क्या है टर्मिनल पोजिशन पे सेंट्रोमेयर है एंड आर्म्स बहुत बड़ी है सिर्फ एक साइड की सो so, ये था न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स और सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज हैं।